Hi friends, welcome back to Azaria PC Learning Platform. I am Anshad Pudukkattil. We are going to talk the second part of the Kota and Raja. In the last class, we are talking about Parashi Raja. Parashi Raja is a man, Parashi Raja is a man, Parashi Raja is a man. We are talking about that. We are talking about that. We are talking about Parashi Raja. We are talking about Padinyare Kovila. Padinyare Kovila. You can see a little bit about it. Why do you think about it? I have a previous question. That is the Vail Varam Vida. Cukup cerita, biasa juga cukup cerita. Bayel Baram itu, hari itu jenma kerja mai itu Bayel Baram itu. Aduh, Sri Narayana Guru ini jenma kerja mai itu. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu previous question ni. Bayel Baram itu. Aduh, boleh tak? Nampak tu Ini pernah pelajari ni ada kovil yang berikan bahawa PSC ada bandar perut itu naalu kovil yang orang orang berikan dulu. Nampak orang pukotur kovil agam, pukotur kovil agam. Indah mana pukotur kovil agam. Indah mana pukotur kovil itu ni pertengah hari ni macam ni. Malabar kalaba, mana ada Malabar kalaba, samayat kalaba kari gal adicu tak kerja ni kalaba kari gal lakram iccha kovil agam joi cini ada, ada pukotur kovil ada, ada Malabar kalaba samayat kalaba kari gal lakram iccha kovil agam joi cini ada, ada pukotur kovil, pukotur kovil agam matra malah nambu diri bank ada, ada nambu diri bank ada, ada nambu diri bank kalaba kari gal lakram iccha rend selanggalan ada kau nu puk Kotor kau bilang tu, mana yang mana? Nampu diri bank. Ini orang itu relate itu macam ni kosnya ni. Kalaba kari gal sambrekshit cakau bilang tu. Mada itu Malabar kalaba samayat te. Kalaba kari gal sambrekshit cakau bilang tu. Jujur ni ada nada. Nilambur kau bilang tu. Mana yang itu kau bilang mana? Nilambur, Nilambur kau bilang tu. Nilambur kau bilang tu. Ini macam ni kau bilang tu. Cirakel kau bilang tu. Mana yang mana? Cirakel kau bilang tu. Cirak Cirakel kovi lagam, cirakel kovi lagam, cirakel kovi lagat ini pertengahan itu teri ulu. Ada itu purti bapin ada dari Kerala ini nampun ada samara mundur. Kari valur samara, samara mana? Kari valur samara. Sabarshu orang air itu tulai air itu, nalpati air lain ini ada kena deh. Kari valur samara. Kari valur samara. Ini kari valur samara orang itu bandar perta kovi lagun joci ni ada mana? Cirakel kovi lagam. Kovi lagam orang orang pernah ni ram. Padinyaare kovi lagam. Air orang jenma kerja mana? Padinyaare kovi lagam. Parashi Raja Avinde Jenma Grikham Jho Vichy Nye Adana Padinyare Kovila Padinyare Kovila Vana Parashi Raja Avinde Jenma Grikham Pukotur Kovila Edana Malabar Kalaba Samayet Kalaba Kari Gal Akramichya Kovila Jho Vichy Nye Pukotur Kovila Adho Bola Tenne Avar Akramichya Matter Salamana Nambu Diri Bang Adho Bola Malabar Kalaba Samayet Sambrekshikya Petta Kovila Vana Edhe Nilambur Kovila Adho Kalaba Kari Gal Adho Sambrekshikya Kovila Vana Edhe Nilambur Kovila Adho Bola Tenne Chirakkel Kovila Pooltiwa Pina Dere Kerala Tenne Anda samarai mai itu la karibal lur samarai mai itu bandar perta kovila kemana itu cirakkel kovila ke itu kovila mana cirakkel kovila. Aduh bola karibal lur samarai mai ke previous question ane K Deva yani, ane ane K Deva yani, ane ane K Deva yani. Karibal lur samarai nak kena versi jauh ini ada ane airiti tulai airiti nalpati yar. Aduh bola bandar perta kovila kem cirakkel kovila samarai mai ke K Deva yani ane K Deva yani K Deva ane. Aduh bola tenne ini pernya Pukotor kau bilang kan, adakah itu pukotor kau bilang itu bandar pertama Malabar kalabat mana kan? Kedai ini pernah ni, Malabar kalabat til, Malabar kalabat til British gar kediri poriadi, biara murti beri ciri warna deh endo, Malabar Malabar megali itu bandar pertama ciri warna deh. Anda kalau kaitan dengan ikan, kamat cinnya mara na, kamat cinnya ma p previous question ni, itu ayolu Malabar kalabat samet. Malabar kalaba samai itu British gar road pora adi Vira murti bericcha bani tu yuchu ni arane kamat cinnya marane kamat cinnya ma. Idu e pen sami ulah macet arane kitur rani cinnya ma. Entah arane kitur kitur rani cinnya ma arane kitur rani cinnya ma. Itre ulo 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു സമരം ചെയ്ത് വീരമൃത്യു മരിച്ച വനിതയാണ് ആരെന്നറിയാം അല്ലെ കിട്ടൂർ റാണി ചിഹ്നം അല്ലെ കിട്ടൂർ രാജ്യത്തെ റാണിയാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞ കിട്ടൂർ റാണി ചിഹ്നമ്മ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച മലബാറിലെ വനിതയാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജന്മഗൃഹം ഏതാണ്ടാ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജന്മഗൃഹം ചോദിച്ചു ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറെ കോവിലം പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജന്മഗൃഹം ചോദിച്ചു പടിഞ്ഞാറെ കോവിലവും മലബാർ കലാപ സമയ മലബാർ കലാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാർ കലാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് കലാപകാരികൾ ആക്രമിച്ച കോവിലകമാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കോവിലവും മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്പൂതിരി ബാങ്കും എന്നാൽ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് കലാപകാരികൾ സംരക്ഷിച്ച കോവിലകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലമ്പൂർ കോവിലകം ഏത് കോവിലൂടാ നിലമ്പൂർ കോവിലകം അതുപോലെ തന്നെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സമരമാണ് കരിവള്ളൂർ സമരം എന്ത് സമരം കരിവള്ളൂർ സമരം കരിവള്ളൂർ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അതിന്റെ പ്രധാന നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ദേവയാനിയാണ് ആരാണ് കെ ദേവയാനിയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോവിലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറക്കൽ കോവിലകമാണ് ഏത് കോവിലമാണ് ചിറക്കൽ കോവിലകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മത്ത് ചിഹ്നമ മലബാർ കലാപ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച വനത ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കമ്മത്ത് ചിഹ്നമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ തന്റെ കിട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അതായത് അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചിറക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച വനിതയാണ് ആര് കിട്ടൂർ റാണി ചിഹ്നമ്മ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച റാണി അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് ചോദിച്ചു ഞാനാണ് അത് കിട്ടൂർ റാണി ചിഹ്നമ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മത്ത് ചിഹ്നമയും പ്രീവിയസ് ആണ് ചോദിച്ചത് കമ്മത്ത് ചിഹ്നമയുടെ എങ്ങനെയാണ് മലബാറിൽ മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച വനിത മലബാർ എന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാ ചോദിച്ചു ഞാനാണ് കമ്മത്ത് ചിഹ്നമ്മ ഏകദേശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് പഴശ്ശി രാജ തന്നെ പഴശ്ശി രാജന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം എന്താണ്ടാ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളേ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം അമിതമായ നികുതി എന്താണ് അമിതമായ നികുതി അമിതമായ നികുതി ആയിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ ഇനി ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം എന്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം എന്താണ് മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന്റെ കേസ് ഞാൻ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം നിന്നാണ് പഴശ്ശി രാജ മൈസൂർ യുദ്ധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏർപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പഴശ്ശി രാജാവ് ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടൊപ്പം നിന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴശ്ശി രാജാവിന് മേൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നു പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അത് പാലിക്ക് പാലിക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി എന്ത് ചെയ്തു നാട്ടുരാജ്യത്തിന് മേലിലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് മേലിലും എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചുമത്തി അതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതിക്ക് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധമാണ് ഇത് മറന്നു പോലെ എന്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ഇനിയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് യുദ്ധ കേന്ദ്രം അതായത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ യുദ്ധ കേന്ദ്രം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പുരളിമല അതായത് ഈ പറഞ്ഞ കോട്ടയം രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ യുദ്ധ കേന്ദ്രം അതായത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ യുദ്ധ കേന്ദ്രം പുരളിമല അവിടെ പറയാൻ
താന്തിയാത്തോപ്യാ താന്തിയാത്തോപ്യാണ് എന്ത് നടത്തിയത് ഈ ഒളിപ്പോര് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നടത്തിയത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ബൊളീവിയൻ കാർഡുകളിൽ എന്താണ് ബൊളീവിയൻ കാർഡുകളിൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരെ ഒളിപ്പോര് നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ചെഗുവേര ആരാണ് ചെഗുവേര ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര ആരാണ് ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേര അതായത് താന്തിയാത്തോപ്പിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഒളിപ്പോര് നടത്തിയത് അടുത്ത് ചെഗുവേര ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേരയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെതിരെ ബൊളീവിയൻ കാർഡുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തത് ഒളിപ്പോര് നടത്തിയത് അപ്പൊ ഒളിപ്പോര് മൂന്ന് വ്യക്തികൾ പഴശ്ശിരാജയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഒളിപ്പോരായിരുന്നു താന്തിയാത്തോപ്പിയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഒളിപ്പോരായിരുന്നു ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേരയുടെ യുദ്ധതന്ത്രവും എന്തായിരുന്നു ഒളിപ്പോരായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ച ബോംബെ ഗവർണർ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആർദർ വെല്ലസ്ലി എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാണ് എന്നാൽ അതല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബോംബെ ഗവർണർ ആരാണ് ബോംബെ ഗവർണർ ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ആരാണ് ജോ ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഏതാണ് ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഡിങ്കൻ അല്ല ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വി ഒ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വി ഒ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വി ഒക്ക് ജോനാദൽ ഡങ്കന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് ഏതാണ് ബനാറസ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു ആര് ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി എക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബനാറസ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഓപ്ഷനില് നമുക്ക് ബനാറസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം മദൻ മോഹൻ മാളവ്യം കാണും അനി ബസനും കാണും അതെന്നാ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ബനാറസ് ഹിന്ദു കോളേജ് ആണ് ആര് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ബനാറസ് ഹിന്ദു സ്കൂൾ ആണ് ആര് ആനി ബസന്റ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോനാദൽ ഡങ്കൻ അത് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോരുത് ബനാറസ് ഹിന്ദു കോളേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ബനാറസ് ഹിന്ദു സ്കൂൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആനി ബസന്റ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോനാദൽ ഡങ്കൻ അതായത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിച്ച ബോംബെ ഗവർണർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ആരാണ് ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ഒ ക്ക് കണ്ണൂര് ഇടുക്കി കണ്ണൂർ ഇടുക്കി കൊല്ലം മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ജോനാദൽ ഡങ്കൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വഹിച്ച കേരളീയ രാജാവുണ്ട് മധ്യസ്ഥ വഹിച്ച കേരളീയ രാജാവുണ്ട് അത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവാണ് ആരാണ് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ഒന്ന് ബോംബെ ഗവർണർ അതായത് മധ്യസ്ഥ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബോംബെ ഗവർണർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോനാദൽ ഡങ്കനും എന്നാൽ കേരളീയ രാജാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ മധ്യസ്ഥ സ്ഥാനം വഹിച്ച കേരളീയ രാജാവ് അതായത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥാനം വഹിച്ച കേരളീയ രാജാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ് അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ജോനാദൽ ഡങ്കന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ സംസ്കൃത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപകൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബോംബെ ഗവർണർ ആരാണ് ബോംബെ ഗവർണർ പിന്നെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യ
സാർ ജോൺ ഷോർ ജോൺ ഷോറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കോൺവാലിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ആരെയാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസിലാണ് എന്നാൽ ഈ കോൺവാലിസിനും റിച്ചാർഡ് വെല്ലസിലേക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ആര് സാർ ജോൺ ഷോർ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗർദാവാർ ഈ ഗർദാർവാർ നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഈ പഴശ്ശി രാജാവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നത് ആരുടെ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ആരാണ് സാർ ജോൺ ഷോർ ആണ് കാരണം സാർ ജോൺ ഷോർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ അപ്പൊ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ജോൺ ഷോർ നയിച്ച യുദ്ധമാണ് ഏത് യുദ്ധം ഗർദാ യുദ്ധം അപ്പൊ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തായിരുന്നു ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി എന്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ പുരളിമല പ്രത്യേകത എന്താണ് പുരളിമല യുദ്ധ കേന്ദ്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരളിമല വയനാടൻ മല നിരകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുരളിമല ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധതന്ത്രം പഴശ്ശിയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഏണസ്റ്റോ ചെഗുവേരിയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗറില്ലാവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പോര് എന്തെന്ന് പറയും ഗറില്ലാവാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പോര് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബോംബെ ഗവർണർ ചോദിച്ചു ആരാണ് ജോനാഥ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യ നിലവിലില്ലായിരുന്നു ബോംബെ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ബോംബെ പ്രവിശ്യ മാറി മാ മലബാറിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രം മദ്രാസിലോട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന് എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബോംബെ എന്നുള്ള ഗവർണർ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അതുപോലെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ബനാറസ് സംസ്കൃത കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ജോനാഥൽ ടങ്ങൻ അതുപോലെ ബനാറസ് ഹിന്ദു കോളേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ ബനാറസ് ഹിന്ദു സ്കൂൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതെ ആനി ബസന്റ് ആണ് ആനി ബസന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യസ്ഥ സ്ഥാനം വഹിച്ച കേരളീയ രാജാവാരാണ് അത് ചിറക്കൽ രാജാവാണ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ചിറക്കൽ രാജാവ് അതുപോലെ തന്നെ പഴശ്ശി രാജ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചി ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനാണ് എന്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഗർദാ യുദ്ധം ഈ ഗർദാ യുദ്ധം നയിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർ ജോൺ ഷോർ ആണ് ആരാണ് സർ ജോൺ ഷോർ കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിന് ഇടയിൽ ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഭരിച്ചിരുന്നത് സർ ജോൺ ഷോർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സർ ജോൺ ഷോറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും സെറ്റ് ആണോ ഓക്കെ ആണോ നമുക്കടുത്ത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിലോട്ട് പോകാമല്ലോ അടുത്ത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാരണം ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഒന്നെന്നും രണ്ടെന്നും എടുത്തു ചോദിച്ചാലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം ചോദിക്കുകയാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ ഇനി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വയനാടൻ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനെ തുടർന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പഴശ്ശി രാജ രണ്ടാമത്തെ വിപ്ലവത്തിന് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന് എന്ത് ചെയ്തത് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പഴശ്ശി രാജാവിനെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ സഹായിച്ച കുറിച്ചിയരുടെ നേതാവ് ആരുടെ നേതാവാണ് കുറിച്ചിയരുടെ നേതാവാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ തലക്കൽ ചന്തു ആരാണ് തലക്കൽ ചന്തു തലക്കൽ ചന്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴശ്ശി രാജാവിനെ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ സഹായിച്ച രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ സഹായിച്ച ആരുടെ നേതാവ് കുറിച്ചിയരുടെ നേതാവ് ആരെന്ന് കുറിച്ചിയർ കുറിച്ചിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം
ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നികുതി ഏർപ്പാടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കുറിച്ചർക്ക് മേൽ അമിതമായ നികുതി ഏർപ്പാടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസ് വാർദൻ ആരാണ്ട തോമസ് വാർദൻ ആരാണ് തോമസ് വാർദൻ ആരാണ് തോമസ് വാർദൻ അപ്പൊ കുറിച്ചിള നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കുറിച്ചിളകളുടെ പ്രധാന നേതാവ് രാമൻ അമ്പി മറ്റു നേതാക്കൾ വെൺകാലോൾ കേളു ആയിരം വീട്ടിൽ കോന്തപ്പ അതായത് നികുതി ചുമത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറിച്ചേർക്ക് മേൽ നികുതി ചുമത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തോമസ് വാർദൻ ആരാണ് തോമസ് വാർദൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് തോമസ് മൺട്രോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തോമസ് മൺട്രോ തോമസ് മൺട്രോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോമസ് മൺട്രോ തോമസ് മൺട്രോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ റൈട്ട് വാരി ഏതാണ് റൈട്ട് വാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ റൈട്ട് വാരി സമ്പ്രദായം ഒരു നികുതിയാണ് ഈ റൈട്ട് വാരി സമ്പ്രദായം മദ്രാസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ചോദിച്ചു ആരാണ് തോമസ് മൺട്രോ ആരാണ് തോമസ് മൺട്രോ തോമസ് വാടൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറിച്ചേർക്ക് മേൽ അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ഏർപ്പാടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആര് തോമസ് വാടൻ എന്നാൽ തോമസ് മൺട്രോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം മദ്രാസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് തോമസ് മൺട്രോയാണ് ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജോലി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അത് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭുവാണ് അതാരാണ് ഹേസ്റ്റിംഗ് പ്രഭുവാണ് ഇത് മദ്രാസിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ മദ്രാസ് ഗവർണർ ആണ് ആര് തോമസ് മൺട്രോ ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഗവർണർ ജോലി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭുവാണ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകളകളെ കുറച്ചുകളകളെ എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസം എട്ടാം തീയതി അതാണ് ഏതാണ് മെയ് മാസം എട്ടാം തീയതി അതായത് കുറച്ചുകളകള ബ്രിട്ടീഷുകാർ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് മാസം എട്ടാം തീയതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്ക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ച് ഡിസംബറിനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ വർഷം തീയതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ച് ചോദിക്കുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ദിവാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേണൽ മൺട്രോ ആരാണ് കേണൽ മൺട്രോ ആരാണ്ട കേണൽ മൺട്രോ മറന്നു പോയല് തോമസ് മൺട്രോ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് പുതിയൊരാളാണ് കേണൽ മൺട്രോ അതായത് ഏത് ഏതാണ് അടിമ കച്ചവടം തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ദിവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കേണൽ മൺട്രോ ആരാണ് കേണൽ മൺട്രോ ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ച് ആ സമയത്ത് ഭരണാധികാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് ആണ് റാണി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായ് ദിവാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും ആരെന്ന് പറയുന്നത് കേണൽ മൺട്രോ ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ച് ഇതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന എന്താണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന കൊല്ലം ോചന കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഉമ്മിണിത്തമ്പിയാണ് ആരാണ് ഉമ്മിണിത്തമ്പി ആരാണ്ട ഉമ്മിണിത്തമ്പി ഉമ്മിണിത്തമ്പിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കൊല്ലം കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് അതായത് ഉമ്മിണിത്തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉമ്മിണിത്തമ്പി ഉമ്മിണിത്തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കുറച്ചേരളകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ടിന് കുറച്ചേരളകൾ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത് അടിമ കച്ചവടം നിർത്തലാക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കിയ ദിവാൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് പറയും കേണൽ മൺട്രോ അതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് എ
തോമസ് വാർഡന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കുറിച്ചേർക്ക് മേൽ അമിതമായിട്ടുള്ള നികുതി ഏർപ്പാടാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തോമസ് വാർഡൻ അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് മൺട്രോ ജോയിച്ചു ആരാണ് റൈറ്റ് വാരി സമ്പ്രദായം മദ്രാസിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജോയിച്ചു ആരാണ് തോമസ് മൺട്രോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് കേണൽ മൺട്രോ തിരുവിതാംകൂറിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിർത്തലാക്കിയ ദിവാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേണൽ മൺട്രോയാണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചന ഏത് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മിടിത്തമ്പിയാണ് കൊല്ലം ഗൂഢാലോചനയുടെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ മെയ് എട്ട് റെഡ് ക്രോസ് ഡേ ആണ് കേട്ടോ മെയ് എട്ട് റെഡ് ക്രോസ് ഡേ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതന്നുള്ളൂ മെയ് എട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് റെഡ് ക്രോസ് ഡേ ആണ് മെയ് എട്ട് വരുന്നത് റെഡ് ക്രോസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കുറിച്ചിയർ ലഹളയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറിച്ചിയർ ലഹള സമയത്ത് കലാപകാരികൾ അടിച്ചു തകർത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയുധപ്പുഴ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്താണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുള്ള സമയത്ത് കലാപകാരികൾ അടിച്ചു തകർത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയുധപ്പുര ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുൽത്താൻ ബത്ത ബത്തേരിയാണ് അതിന് പഴയ പേരാണ് ഗണപതി വട്ടം സുൽത്താൻ ബത്തേരിയുടെ പഴയ കാല പേരാണ് ഗണപതി വട്ടം എന്താണ് ഗണപതി വട്ടം സുൽത്താൻ ബത്തേരി സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആയിരുന്നു കലാപകാരികൾ കുറച്ചുള്ള സമയത്ത് അടിച്ചു തകർത്ത ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയുധപ്പുര മാക്സിമം കുറച്ചുള്ള എന്നത് ഇത്രയും ചോദിക്കൂ നമ്മൾ വീണ്ടും നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴശ്ശി രാജുവിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു തലക്കൽ ചന്ദു തലക്കൽ ചന്ദു ആണ് പഴശ്ശി രാജയെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ സഹായിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ നോക്കിക്കോണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷം മറക്കരുത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പനമരം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് പനമരം യുദ്ധം പനമരം യുദ്ധം അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും പഴശ്ശി രാജാവ് തലക്കൽ ചന്ദുവിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പൊ പനമരം കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പനമരം യുദ്ധം നടക്കുന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പനമര യുദ്ധത്തിൽ പഴശ്ശി രാജാവിനെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന നേതാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലക്കൽ ചന്തു ആണ് ഇതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനാണ് വേലിത്തമ്പി ദളവ വേലിത്തമ്പി ദളവ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനാകുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇതേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറിച്ചിയറുടെ നേതാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുറിച്ചിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു ഏതാണ് അത് പണിയരാണ് അത് ഏതാണ് പണിയറാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു ഏതാണ് പണിയരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും അതായത് ഇന്നും ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു ഏതാണ് ചോല നായ്ക്കരാണ് ഏതാണ്ട ചോല നായ്ക്കരാണ് ചോല നായ്ക്കർ ആരാണ് ചോല നായ്ക്കർ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗം കേരളത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു ഏതാണ് മലയരയന്മാർ ആരാണ് മലയരയന്മാർ മലയരയന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയരയന്മാർ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയർ ചോലനായിക്കർ ഇന്നും ഗുഹകളിൽ താമസിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ മലയരയന്മാർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളത് അതുപോലെ പഴശ്ശി രാജാവിനെ സഹായിച്ച ആദിവാസി വിഭാഗം ചോദിച്ചു കുറിച്ചിയറാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് കുറുമ്പർ അത് പ്രധാനമല്ല എന്നാൽ കുറിച്ചിയർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പ്രധാനം അതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പഴയ കുറിച്ചിയറുകൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കിക്കോണം പനമരം യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം നോക്കിക്കോണം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകരഹിത ഗ്രാമം ഏതാണ് പുകരഹിത ഗ്രാമം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനമരമാണ് ഏതാണ് പനമരമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകരഹിത ഗ്രാമം ചോദിച്ചു ഏതാണ് പനമരമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിന്റെ കാരണം വയനാടൻ ആക്രമണം അദ്ദേഹത്തെ അതായത് പഴശ്ശി രാജാവിനെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ സഹായിച്ച കുറിച്ചിയുടെ നേതാവ് തലക്കൽ ചന്തു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയർ ഇന്നും ഗുഹകളിൽ താമസിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗം ചോല നായ്ക്കർ അതുപോലെ മലയരയന്മാർ മല